بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سدی نیوز ٹوڈے دوستو تمام احباب جو کہ ایگزیٹری انٹری ویزے چھٹی پر اپنے ملک واپس گئے ہوئے ہیں وہ تمام افراد جو کہ فیملی ویزٹ ویزے لے چکے ہیں اور ان کا فیملی ویزٹ ویزہ لگ چکا ہے اور وہ تمام افراد جن کے ورک ویزے لگ چکے ہیں تو وہ پہلے ہی فرصت میں سعودی عربہ تشریف لے ہیں اور آج کی ہماری تفصیلن ویڈیو اسی کے اوپر ہے کہ مدینہ اخبار نے اس حوالے سے کیا نئی اپڈیٹ جاری کی ہے اور سعودی عربہ گورنمنٹ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے جوازات کے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آج ہم تفصیلن اسی کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں تو اگر آپ بھی یہ تمام طور معلومات جاننا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھنا ہے اور مشاء اللہ سعودی ٹوڈے کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا دوستو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی اپڈیٹ کی طرف دوستو سعودی عرب نے کرونا ویرس سے پاک رکھنے کے لیے تمام تار اقتدام جتنے وہ کر سکتا تھا اتنے کیے ہیں اور بہت سارے موالے کے ساتھ تعلقات بند کر دیئے ہیں ائر لائنز کے تھو ہو گیا سردی ہو گیا یا بحری ہو گیا تمام تار تعلقات ابھی کچھ ہی عرصے کے لیے جو ہیں برطرف کر دیئے گئے ہیں سعودی عربیہ نے بہت سارے ٹورسٹ ویزے بہت سارے موالک بیس قریب ایسے موالک ہیں جن کے ٹورسٹ ویزے بند کر دیئے ہیں اور ان میں پاکستان چینا فلیپین ویتنیم ہے ایران ہے اور بہت سارے موالک ہیں جو کہ آپ کو سکرین پر شو ہو رہے ہیں تو ان تمام کے ٹورسٹ ویزے جو ہیں وہ بند کر دیئے گئے ہیں سعودی گورنمنٹ اور ٹورسٹ ویزے ان ممالک سے کسی کو بھی ایشو نہیں کرے گی اور دوستو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب بات کر لیتے ہیں کہ فیملی ویزر ویزے کے حوالے سے دوستو فیملی ویزر ویزے والے ابھی تک کوئی خبر ایسی نہیں آئی کوئی ایسی اپ ڈیٹ جاری نہیں ہوئی کہ اگر وہ پاکستان اور انڈیا سے ہیں ان دو ممالک میں سے اگر کوئی فیملی ویزر ویزہ لگوا چکا ہے تو وہ سعود ربہ نہیں آ سکتا ایسی کوئی اپ ڈیٹ جاری نہیں ہوئی دوستو اگر کسی کا فیملی ویزر ویزہ لگ چکا ہے چاہے وہ پاکستان سے ہے چاہے وہ انڈیا سے ہے ان دونوں ممالک سے اگر کوئی ہے تو وہ سعود ربہ میں آ جائے وہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے پہلی فرصت میں آ جائے چاہے ٹکٹ مہنگی مل رہی ہیں سستی مل رہی ہیں تو وہ سعود ربہ میں آ جائے اور دوستو بعد میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو اس سے بچنے کے لیے اگر آپ کا فیملی ویزر ویزر لگ چکا ہے تو آپ سعود ربہ تشریف لے آئیں آپ دوستو ان احباب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں جن کے ورک ویزے لگ چکے ہیں دوستو جن کے ورک ویزے لگ چکے ہیں اس حوالے سے بھی کوئی اپڈیٹ جاری نہیں ہوئی کہ جن کے ورک ویزے لگ چکے ہیں وہ سعود ربہ نہیں آسکتے ابھی تک اگر کوئی پاکستان سے ورک ویزے جن کا لگ چکے ہیں یا پھر ان کا انڈیا سے ورک ویزے لگ چکے ہیں تو وہ بھی سعود ربہ میں تشریف لے آئیں جلدی سے لے آئیں چاہے اگر ہفتے کی ان کی فلائٹ لگ چکی ہے اگلے ہفتے میں ان کی فلائٹ ہے تو وہ بھی جلدی جلدی سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا جلدی وہ سعود ربہ میں آ جائیں کیونکہ ابھی تک کوئی خاص کیسز پاکستان میں اور انڈیا میں نہیں دیکھے گئے پاکستان میں ابھی دو ہیں اور بات میں یہ بڑھ سکتے ہیں میڈیا ہوتی ہے میڈیا کیا کرتی ہے اگر دو کیس ہوتے ہیں تو وہ دو کا دس بنا دیتی ہے تو اس حوالے سے اگر کوئی کل کو سعود ربیہ وہ پابندی لگا دیتا ہے پاکستان پر کہ وہاں سے فیملی ویزر ویزے والے یا پھر ورک ویزے والے جن کے ایشو ہو چکے ہیں تو وہ سعود ربیہ نہیں آ سکتے اس سے پہلے آپ نے نکل جانا ہے سعود ربیہ میں ورک ویزے پر یا پھر فیملی ویزر ویزے والے اگر آپ کے لگ چکے ہیں تو آپ نے چلے جانا ہے اب دوستو ویڈیو کے دوسرے حصے میں میں آپ سے بات اس حوالے سے کرنے والا ہوں ٹیکزری انٹری ویزا چھوٹی کے حوالے سے دوستو اگر کوئی بھی کار کون اگر وہ پاکستان کے ہے یا انڈیا کے ہے اگر وہ چھوٹی پر واپس آیا ہوئے اپنے ملک دوستو اس کے لیے میں تو یہی سگیسٹ کروں گا کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے وہ آ جائے واپس کیونکہ دوستو جو مدینہ تر مرسد نے جو خبر شایع کی ہے اس خبر میں یہی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی اکامہ ہولڈر ہے تو وہ سعودی عرب میں واپس آ سکتا ہے لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط ہے اگر وہ پانچ چھے ممالک جو دیئے گئے ہیں لسٹ میں اگر وہ ان سے تعلق رکھتا ہے یا پھر ادھر اس نے کچھ دن بھی گزارے ہیں تو اس کو چاہیے ہوگا کہ وہ چودہ دن کسی اور ملک میں جا کے گزارے گا پھر ہی وہ سعودی عرب میں واپس آ سکتا ہے اب وہ کون سے ایسے پانچ ملک ہیں جن کے اوپر یہ پابندی ہے دوستو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چینہ ہو گیا تیوان ہونگ کانگ اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کو بھی شامل کیا گیا ہے اٹلی کو بھی شامل کیا گیا ہے کوریا کو بھی اور مائیکو اگر ان میں سے کوئی بھی بندہ کوئی بھی فرد اگر کچھ دن ادھر گزار کے آیا ان چار پانچ موالک میں جو کہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں اگر ان میں کچھ بھی دن گزار کے آیا ہے تو اس کو چاہیے ہوگا کہ وہ کسی اور ملک میں جائے گا وہاں پر چودہ دن گزارے گا چودہ دن گزارنے کے بعد پھر ہی وہ سعودی عربی میں آ سکتا ہے ڈریکٹ سعودی عربی میں واپس نہیں آ سکتا اگر وہ اکامہ ہولڈر ہے تو دوستو اگر انہی کنٹری میں اگر پاکستان اور انڈیا کا نام شامل ہو جائے تو پھر کیا ہوگا تو پھر بھی وہی ہوگا کہ آپ کو چودہ دن کسی اور ملک میں جا کے گزارنا ہوں گے اور پھر وہاں پہ چودہ
फ्लाइट का किराया भरें फिर सऊदी अरब में वापस आएँ तो वो ऐसा नहीं कर सकते इतना वो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते इतने खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते तो दोस्तों मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा अगर आप एग्जिटरी इंटरव्यू वीज़े छोटी पर पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों ममालिक में से आए हुए हैं किसी में भी तो आप जल्दी से जल्दी आप जो है फ्लाइट लगवा के आप सऊदी अरब में वापस आ जाएँ टिकट लगवा के चाहे टिकट महंगी भी मिलती है तो दोस्तों इस हवाले से आपको कितनी मुश्किल पेश आ रही हैं आपको क्या क्या मसला पेश आ रहा है आपका उम्र वीज़ा कैंसिल हुआ इस तमाम अगर कोई आप में से कोई ऐसा कोई हादसा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में आप खुला है कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्तों को आपके हवाले से इन मुश्किल के हवाले से पेश आ रही हैं अपडेट मिलती रहें दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लग जाए इस वीडियो को लाइक कर दें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल सदन स्टूडियो को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआ में हमें याद रखिए अल्लाह हाफ़